Hello and welcome po ulit sa Pinay Cooking Lessons. For today, we're going to make a new bento. So, ito po ay chicken teriyaki bento. Ito po ay napakadaling gawin at tamang-tama para sa mga anak ninyo na pumapasok sa skwela. So, ito po ay pwede nyo i-prepare the day before and then lutuin na lang sa umaga bago sila pumasok sa school. Ang mga ingredients na kailangan natin para sa ating chicken teriyaki bento ay For our first ingredient na kailangan natin ay 1 piece ng boneless chicken thigh skin on. So ito po ay tinanggal na natin yung bone. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin tinanggal yun. And then hindi po natin inalis yung pinakabalat niya. Ngayon kung medyo health conscious kayo, po pwede rin alisin nyo yung balat at itrim yung mga excess fat dito sa ating chicken. So we will need 1 piece ng boneless chicken thigh per serving. We also need 2 tablespoons ng mirin. And mirin is a Japanese cooking wine na matamis. 2 tablespoons ng shoyu or yung Japanese soy sauce. What I'm using here is kikoman. This is 2 teaspoons ng sugar. We also need a little bit of canola or vegetable oil. So we're just gonna need about a teaspoon of cooking oil. Since we're making a chicken teriyaki bento, lalagyan din natin ito syempre ng iba't ibang kulay ng vegetables. So what we have here is asparagus spears, and two slices ng kabocha squash. So, naglagay din ako ng a few pieces ng cherry tomatoes dito. At yan ang mga ingredients sa kailangan natin for this recipe. Para ma-prepare natin yung ating asparagus, ikakat natin ito about an inch mula doon sa pinakadulo niya kasi medyo tough yung part na yon, So, hindi rin natin makakain. So, we better cut it off. So, ito balik kasi ay fibro, so hindi natin ito gagamitin. So, i-discard na lang natin ito. And then, yung ating remaining pieces ng asparagus, we can cut it into three. Kasi medyo maliit yung ating bento box, kaya liliitan din natin yung cut natin ng asparagus. So, we will cut it diagonally. Kung mahilig po kumain yung inyong anak ng kalabasa, po pwede nyo ring dagdagan itong ating bento box ng kalabasa o yung tinatawag natin dito sa US na kabocha squash. So ito po ay nabibili usually sa mga Asian supermarkets at ito ay maliit lang na kalabasa. Pero yung laman po niya ay napakatamis so I'm sure magugustuhan ito ng mga anak ninyo. So, we need two slices ng kabocha na squash. What I have here is our chicken thigh. So, para madebone natin ito or maalis natin yung pinakabuto niya, hihiwaan natin ito bali doon sa ilalim. So, yung skin side niya, ang ilalagay natin sa ilalim and then hihiwaan natin ito. And then, isa-separate lang natin yung bone from the meat. So, yung bone, wag nyo itatapon kasi marami pang laman nito. So, i-freeze nyo muna and then kung gagawa kayo ng chicken stock, po pwede nyo itong isama. Sayang kasi kung itatapon nyo lang. So, ito na ngayon yung ating boneless chicken thigh. Ngayon, kung gusto nyo itrim yung mga excess fat niya, po pwede at pwede rin naalisin nyo yung chicken skin. Pero ako kasi gusto ko yung skin ng chicken, especially kapag ka dito sa ating chicken teriyaki, kaya hindi ko siya inaalis. And then, ang susunod natin gagawin is ipopoke natin itong ating chicken with the use of a fork. So, tutusok-tusukin lang natin yung laman niya. Kaya natin ito gagawin is para pumasok yung ating marinid na gagawin dito sa loob ng ating chicken. So, this is now ready for marinating. Para sa ating marinade, so what I have here is yung ating 2 tablespoons ng sugar sa isang maliit na bowl. So dito, i-add natin yung ating 2 tablespoons ng mirin. At i-add din natin dito yung ating 2 tablespoons ng Japanese soy sauce or kikoman. So, imimix lang natin ito mabuti hanggang sa matunaw yung ating sugar. 
So, bali for every piece ng chicken thigh, ito yung gagamitin natin na ratio ng ating mirin, uh, sugar, and Japanese soy sauce. So, 2 tablespoons ng mirin, 2 tablespoons ng Japanese soy sauce, and 2 teaspoons ng sugar. So, what I have here is a small plastic container na may lid. So, dito natin imamarinate yung ating chicken. So, ilalagay lang natin sa loob nito yung ating chicken thigh. At ibubuhos natin dito yung ating ginawang marinade. And then, tatakpan natin ito with the lid. And then, we will put this in the refrigerator and allow it to marinate for at least 30 minutes. But you can prepare this ahead of time. Say the day before, po pwede pong gawin nyo na ito and then ilagay nyo na lang sa refrigerator. And then, sa umaga pagkagising ninyo, tsaka nyo ito iluto. So, ito ilalagay muna natin sa refrigerator at babalikan natin once ready na tayo na lutuin ito. So, let's say it's already morning at ready na tayo na lutuin yung pambaon ng ating mga anak. So, what I have here is a small frying pan at dito natin lulutuin yung ating chicken teriyaki. So, dito sa ating mainit na pan, mag a ng about a teaspoon ng cooking oil. At ito naman yung chicken na binabad natin. So, aalisin natin ito from the marinade. At ilalagay natin sa oil. And then yung ating pinagbabaran o yung ating marinade ay itatabi natin kasi ito yung gagamitin natin na sauce mamaya. So unahin natin ipabrown yung skin side ng ating chicken. And then once nagbrown na yung isang side ng ating chicken, babalik na rin naman natin to at ipapabrown naman natin yung kabila. And then kapag nagbrown na rin yung kabilang side ng ating chicken, i-add natin yung ating pinagbabaran. So, ito yung ating marinade kanina and I added 6 tablespoons ng water dito. So, isasama natin ito dito sa ating piniprito na chicken. And then, tatakpan natin ito with the lid at hahayaan natin ito na kumulo hanggang sa maluto yung chicken natin. So, balikan natin ito. Once cooked through na yung ating chicken, naalisin na natin yung takip ng ating pan. At hihinaan natin bali yung apoy. So, hayaan natin na mag-simmer ito slowly hanggang sa lumapot yung ating sauce. So, balikan natin ito ulit. So, habang pinapakuluan natin yung ating chicken teriyaki, ipe-prepare naman natin yung ating asparagus. So, what I have here is a small sauce pot at ito ay nilagyan ko ng tubig. So, I'm gonna add a little bit of salt. At hihintayin natin ito baling kumulo. And then kapag rapidly boiling na itong ating water, idadrop natin yung ating asparagus. So ibablanch lang natin yung ating asparagus dito sa boiling water. And then using a slotted spoon, tatanggalin din natin agad yung ating asparagus. So dapat hindi pa lutong-luto yung ating asparagus, dapat crunchy pa ito. At iseset aside muna natin itong ating blanched asparagus. After natin ma-blanch yung ating asparagus, yung ating squash naman, ang ating lulutuin. So, what I have here is a small skillet at doon ay mag-a-add tayo ng kaunting butter. At ipa-fry lang natin dito yung ating kabucha squash hanggang sa maluto ito at mag-brown. So, once nag-brown na yung isang side ng ating squash, i-flip natin ito at yung kabilang side naman ang lulutuin natin. And then kapag ka-brown na rin yung kabila, po pwede na nating patayin yung apoy. And then aalisin natin dito yung ating chicken at ikakat natin ito in two serving pieces or bite-sized pieces. And then dito sa ating glaze, isasama natin yung ating na-blanch na asparagus. At i-coat lang natin ito ng ating glaze. So, once coated na yung ating asparagus, po pwede na nating patayin yung apoy. Now, ready na tayo na i-assemble itong ating bento box. So, what I have here is a bento lunch box na gamit ng mga anak ko. So, hindi naman kailangan na fancy yung bento box na gamitin ninyo. Any plastic container, po pwede nyo gamitin as bento box. So, nilagyan na natin ng serving ng rice yung ating bento box. And then, i-arrange lang natin yung ating teriyaki chicken doon sa isang side ng ating bento box. And 
And then, i-arrange lang natin yung ating asparagus dito sa ating bento box. Pati na rin yung ating fried na kabocha squash. And then, i-drizzle lang natin yung ating sauce dun sa ibabaw ng ating chicken. Pwede rin po tayo maglagay ng a few pieces ng tomatoes dito. So, ito kasi ay galing dun sa aking tinatawag na pot bill. May tanim po ako sa may likod ng bahay namin sa mga paso ng mga tomatoes. At ito ay uh, nakuha ko or na-harvest so, ko from there. So, ito po ngayon pwede na nating takpan at ilagay sa mga bag o bauna ng ating mga anak. So, simpleng-simple lang po yung ating recipe. And I'm sure matutuwa ang mga anak ninyo pag nakita nila na ito ang baon nila sa school. So, kung ano po yung favorite na vegetables ng inyong anak po, pwede nyo ilagay dito. Sana po ay nagustuhan nyo yung ating video for today at sana po ay try nyo itong ating recipe. Maraming salamat po ulit sa panonood Hanggang sa susunod.